Hello my lovely students this is Mansi welcome back to the channel now we are going to start with the new chapter which is chapter number 15 probability so baat karte hain probability ki sabse pehli cheez hai probability hota kya hai simple words mein agar main bataun kisi bhi cheez ka koi chance ki jaise aaj barish hogi ya nahi to what is the probability that today it will rain so that is what probability kya chances hai koi cheez hone ke ya na hone ke theek hai ji डिफाइन करें इसको प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ ऑफन सम इवेंट विल हैपन आफ्टर मेनी रिपीटेड ट्रायल्स तो अगर हम यहाँ पे इसको बुकिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमें बताते हैं हम जैसे कोई भी इवेंट है जैसे कि एक डाइस है ठीक है आप उस डाइस को फेंकते हो और आपका कितनी बार फाइव आ रहा है सिंपल लिया है मैंने मान लो आपने पचास बार उस डाइस को फेंका और उसमें से ट्वेंटी बार आपका फाइव आया तो प्रोबेबिलिटी हमें बताएगा कि हाउ ऑफन कोई भी चीज कितनी ज्यादा बार हो रही है ठीक है जी समझ में आया सो so, यहाँ पे कैसे बताता है वो बार बार रिपीटेड ट्रायल्स करके तो उस बेसिस पे देखो हमने यहाँ पे एक ट्रायल किया है जिसमें 50 में से 10 बार पांच आए हैं तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि देख लो आपका कितनी बार आएगा ठीक है तो मतलब क्या चांसेस है फाइव आने के ठीक है सो ये है प्रॉबिबिलिटी नेक्स्ट है जी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉबिबिलिटी अब यहाँ चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जैसे पहला है अभी देखो लास्ट में भी जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी उसमें वर्ड आया था ट्रायल वर्ड आया था इवेंट सो ये सब वर्ड्स हमारे डिफाइन करके मैं आपको समझाती हूँ ट्रायल की जब हम बात करें अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ ट्रायल लाइक थ्रो ऑफ अ डाइज टॉस ऑफ अ कॉइन जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो ये एक ट्रायल है कि हेड आएगा या टेल आएगा सिमिलरली डाइस तो किया ट्रायल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या आउटकम आएगा ठीक है नेक्स्ट इवेंट अब इवेंट क्या होता है एंड इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइन कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके क्या आउटकम है या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स जैसे कि इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस देन दी पॉसिबल आउटकम्स फॉर इवन नंबर विल बी थ्री अगर आप एक डाइस फेंकते हो तो उसमें इवन नंबर जो है हमारा उसकी पॉसिबिलिटी थ्री है क्योंकि टू फोर सिक्स ये इवन नंबर है देखो डाइस में या तो वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा या सिक्स आएगा इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता तो इसमें से इवन कौन सा है टू है फोर है सिक्स है ठीक है ना सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम अब ये फेवरेबल आउटकम क्या है और ये फॉर्मुले में भी आता है फेवरेबल आउटकम इज दउटकम दैट यू आर लुकिंग फॉर इन एन एक्सपेरिमेंट जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ये वाला भी समझाऊंगी सिंपल एग्जाम्पल एक समझाती हूँ एक कॉइन है जिसको आपने 50 टाइम्स टॉस किया है उसमें से 10 टाइम्स हेड आया है एंड 30 टाइम्स सॉरी 10 लिया है तो ये 40 लेना पड़ेगा 40 टाइम्स टेल आएगी यही दोनों हो सकते या हेड आएगा या टेल आएगा अब अगर मुझे देखना है टेल आने की क्या प्रॉबेबिलिटी है तो मेरे लिए उस टाइम फेवरेबल आउटकम क्या होगा 40 क्योंकि 50 में से 40 टाइम्स टेल आया इसी तरह से अगर मैं हेड देख रही हूं तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा 10 सो दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन एन एक्सपेरिमेंट वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम सो व्हेन वी रोल टू डाइज द पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग दी सम ऑफ नंबर ऑन दी टू डाइज एज फोर आर यहाँ पे रैंडमली बस समझाया हुआ है कि अगर आपने दो डाइज एक साथ फेंकी है तो उसमें फेवरेबल आउटकम अगर आपसे पूछा है कि सम हो फोर सो क्या हो सकता है फेवरेबल आउटकम या तो ये हो वन थ्री आ जाए तब फोर होगा टू टू आ जाए तब प्लस करके फोर आएगा थ्री वन आ जाए तब प्लस करके फोर आएगा सो इस केस में मेरा फेवरेबल आउटकम होगा थ्री क्योंकि तीन केसेस में ही ऐसा हो सकता है ठीक है ना अब वो अलग बात है कि आपने कितनी बार डाइस फेंका और टोटल कितनी बार ये बार बार आ रहे हैं वन और थ्री बार बार आया थ्री और वन बार बार आया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है फेवरेबल आउटकम समझ लो कि जो आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो वो चीज कितनी बार हुई है ठीक है नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वेन डूइंग अ टेस्ट इफ एन इवेंट इवेंट इज नॉट पॉसिबल to occur then its probability will be zero this is known as impossible event jaise ki aapne kuch bhi yahan pe example dete you cannot throw a dice with number 7 on it what simple example hai ab agar main aapko keh du aapne dice fake hai kya probability hai ki 7 aayega are bhai 7 dice pe hota hi nahi hai to ji hamara favorable outcome hi zero ho jayega hai na kyunki ye ho hi nahi sakta and therefore iski probability bhi 
जीरो हो ठीक है तो ये हमारा होता है इम्पॉसिबल इवेंट आगे देखते हैं कैलकुलेट प्रॉबिबिलिटी अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रॉबिबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी बहुत सिंपल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स फिर से एक बार बता देती हूँ मैं अगेन कॉइन का एग्जाम्पल सबसे सिंपल रहता है इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा सो लेट सपोज आप हंड्रेड टाइम्स कॉइन को टॉस किया जिसमें से सेवेंटी बार हेड आया और थर्टी टाइम्स टेल आया सो अगर मुझसे पूछा है टेल आने की प्रॉबेबिलिटी बताओ सो प्रॉबेबिलिटी अब यहाँ पे देखो ये साइन है ई स्टैंड फॉर इवेंट जैसे यहाँ पे टेल चाहिए थे मैंने ट्रेल लिख दिया ब्रैकेट में सो अब यहाँ पे मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा फेवरेबल आउटकम होगा टेल का पूछा है थर्टी सो फेवरेबल हो गया थर्टी एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल आउटकम्स मेरी होंगी हंड्रेड क्योंकि हंड्रेड टाइम्स पॉइंट को टॉस किया है तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर सो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो थ्री अपॉन टेन क्लियर जी यहाँ तक लास्ट चीज जो समझने वाली है वो ये है प्रॉबिबिलिटी ऑफ एन इवेंट कुड बी अ प्रॉबिबिलिटी हमारी या तो जीरो हो सकती है जैसे हमने देखा इम्पॉसिबल इवेंट में या जीरो से ज्यादा होगी वन या वन से कम तो मतलब जीरो और वन के बीच में ही घूमेगी जीरो भी हो सकती है वन भी हो सकती है वन से बड़ी नहीं हो सकती इसी तरह से जीरो से छोटी नहीं हो सकती यूजली हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी आपकी जो प्रॉबिबिलिटी है फ्रैक्शन में ही आती है सो so, जी अगर आप उसको आगे पॉइंट में भी कन्वर्ट करोगे तब भी वो जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी वन से बड़ी और जीरो से छोटी प्रॉबिबिलिटी नहीं हो सकती दैट मीन्स जीरो से छोटी कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता और वन से ज्यादा टू पॉइंट समथिंग थ्री पॉइंट समथिंग थ्री फोर फाइव ये सब प्रॉबिलिटी नहीं हो सकती ठीक है सो ये था हमारा चैप्टर नंबर फिफ्टीन छोटा सा ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन भी इसका छोटा सा है एक्सरसाइज भी सिर्फ एक ही है सो लेट्स क्विकली गेट टू दी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर फिफ्टीन